எப்போதுமே தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி வரவேற்பு கிடையாது இப்போ இன்னும் அதிகமாக இருக்கு முதல் கட்ட கருத்தாக எடுத்துக்கிறேன் முதல் சுற்றுல திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி எப்படி பார்க்குறீங்க எஸ் ஏஜினுடைய இந்த கருத்துக்கள் தன் மகனை பொலிட்டிக்கலாக பொசிஷன் பண்ண முடியாமல் திணறாரு திக்கிறாரு தவி தவிக்கிறாரு எப்படியாவது பொலிட்டிக்கலாக பொசிஷன் பண்ண முடியுங்கிற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து அவர் எடுத்தார் நல்ல செய்தி வரும்னு ராகுல் காந்தியை சந்தித்த போது சொன்னார் காங்கிரஸ் நமக்கு தெரியுமல் ஆளுங்கட்சியில் இவன் ஏன் பிழைப்புக்கு வருவான் நம்ம பிழைப்பில் மண்ணை போடுறதுக்கு இவன் ஏன் வரான் நமக்கு ராயசபா கிடைக்கிறத வந்து இவருக்கு அப்பாவுக்கு இவர் வாங்கி கொடுக்க ஏன் வராருன்னு காங்கிரஸ்காரங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க சிவாஜி வந்தாலும் அப்படி தான் இருப்பாங்க யார் வந்தாலும் அப்படி தான் இருப்பாங்க ஏன் வரானுன்னு தான் இருப்பாப்பில் விஜய் வேண்டாம் வயசு ஆகிட்டு முப்பத்தஞ்சு கடந்துட்டு அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி ராயசபாவும் இல்லைன்னு அடிச்சிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்தில் ஒரு பட விஷயத்தில் வந்து இவருக்கு அது எனக்கு இது ஆதாரமான தகவல் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு இவருக்கு தகராறு நடந்ததாக ஒரு தகவல் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வர தேட்டர் ரெட் ஜெயின்ருக்கு கொடுக்குற தேட்டர் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் திராவிட இயக்கத்துக்கு சார்பாக இருந்த திமுகவுக்கு சார்பாக இருந்த எஸ்ஐசி வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு ஆதரவெல்லாம் போய் பிரச்சாரம் பண்ண சீட்டு கேட்க அங்கே புதுக்கோட்டையில் மாவட்டத்தில் ஒரு சீட்டு கூட இருந்தாலும் செய்திகள்லாம் வந்தது அதற்கு பிறகு தனி மேடை போட்டு சைத துரைசாமி கூட எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க சரி பட் எஸ் ஏ சந்திரசேர் ஒரு கருத்து சொல்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வெற்றியில விஜய்க்கு பங்கு இருக்குன்னு ஒரு இதுல கிளைம் பண்றாரு அந்த கிளைம் பண்ணதான் உண்டு கூட்டத்தோட ராமராஜனை தூக்கி அடிச்சவங்க ஜெயலலிதா எதர் மீ ஆர் நோபடிங்கிறது தான் ஜெயலலிதாவோட வியூ அப்ப இப்படி ஒரு கிளைம் பண்ணா விடுவாங்களா சட்டத்துக்கு புறம்பாக அநீதியாக விஜய் பண்ண நலத்திட்ட உதவிகளை தாம்பரம் ஜெயின் காலேஜில் ஜெயலலிதா தடுத்தாங்க அடுத்தபடியாக தலைவா தலைவா படத்துக்கு திட்டமிட்டு அந்த படத்தை வந்து கேரளாவிலலாம் ஒரு பிரேக் ஈவனா சுமாராக போன படத்தை எங்கள் அடி அடின்னு நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் விஜய்க்கு விஜய்க்கு நிகழ்ந்த தொடர் புறக்கணிப்புகள் இந்த மாதிரியான நெருக்கடிகள் இதெல்லாம் தான் இப்போ எஸ் ஏசிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஹரி அவர் தொடர்ந்து உடனடியாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே விஜயம் முன்னிறுத்தினோம் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் மாட்டார் அவருக்கு அது உள்ள விவரம் அவருக்கு இல்ல பொசிஷன் பண்ண தெரியாம திணறாரு திக்கிறாரு தவங்கிறாங்க ஆணித்தரமா சொல்றேன் நான் தான் பொசிஷன் என்ன பொசிஷன் பண்ணிருக்கீங்கிறத கேட்டேன் அதுக்கு அவர் பண்ண பொசிஷன் ரஜினி தமிழ்நாட்டில் தண்ணி குடிச்சவங்களாம் தமிழனு ரஜினிக்கு ஆதரவா பொசிஷன் பண்ணாரு எப்படி வந்து மோடியை போய் பார்த்தாங்க காத்து கிடந்த பிஜேபி சேர முயற்சி பண்ணாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் அதிமுகவில் வந்து ஜெயலலாவுக்கு பிறகு ஈர்ப்பு சக்தி இல்லாத தலைவர் ஆசைப்பட்டாங்க அவங்க பட் ஜெயலலிதா எப்படி நீங்க வந்து அண்ணா வந்து எம்ஜிஆர் அலோ பண்ணாருனா அது எஸ்டாப்ளிஷ்ட ஆகாத பார்ட்டி வளருங்கட்சி பதினஞ்சு பர்சன்ட் வரும்போது அண்ணாவுக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் கருணாதிக்கும் பங்கு உண்டு அதனால எம்ஜிஆர் வந்து வளருங்கட்சியில் பவர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணும்போது காமராஜன் தலைவர் அண்ணாயின் வழிகாட்டின்னு எம்எல்சி எல்லாம் பண்ணும்போது வளருங்கட்சி இவரை தள்ளி விட்டா நம்ம பாதி பண்ண இதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டி சரி இப்போ இப்பவும் கூட இன்னைக்கு கூட எஸ் ஏ சந்திரசேகர் வந்து ராங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பண்றாரு எதிர்ப்பு அறுவடை செய்ய பார்க்கிறார் கேஷிங் பண்ண பார்க்கிறார் அப்படிங்கிற சரி அப்படியா இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளோட விஜய் சேர்ந்த மாட்டாரு அதற்கான வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லிட முடியுமா அதை தான் நான் சொல்ல வர்றேன் நீங்க வந்து இதே பாஜக எதிர்ப்பு மனநிலை தினகரன் எப்படி எல்லாம் பூஸ்ட் பண்ணாங்க கடைசியா திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு அந்த பாஜக எதிர்ப்பு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் பதிமூணு பர்சன்ட் வாக்காளர்கள் அப்படியே லம்பா பண்ணாங்க இது வந்து பலம் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் கூட போறது சிவாஜி கணேசன் நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் ஓட்டு அறுபத்தி ரெண்டுல எடுத்த காங்கிரஸ்ல போனது தோத்து வந்து ராசி இல்லாதவன்னா ஜெயித்தாலும் வந்து சிவாஜிக்கு அந்த கிரெடிட்டை கொடுக்க மாட்டாப்புல இப்ப வந்து திமுக வந்து முப்பத்தி எட்டுக்கு முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு முப்பத்தி எடுத்து வெற்றி பெற்றிருக்குது ஒரு வேளையில ஸ்டாலின் போய் ஸ்டாலின் கூட விஜய் சப்போர்ட் பண்ணி ஸ்டாலின் வர்சஸ் ரஜினியில ஸ்டாலின் தோத்துட்டாருன்னா விஜய் ராசி இல்லாதவன் அப்படிம்பாங்க ஜெயித்தாலும் நீ வர்றதுக்கு முன்னாடியே நாங்க ஜெயித்தவும் பாப்புல சோ ஒரு எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு வளருங்கட்சியில இருந்து வளர்ந்த கதை எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டியில போகக்கூடிய ராமராஜனுக்கோ சரத்குமாருக்கோ ராஜேந்திரக்கோ எந்த நடிகருக்கும் வேலைக்கு ஆகாது இவர் விஜய்க்கும் அது வேலைக்கு ஆகாது நீங்க வந்து இதை வச்சுட்டு அப்படி ஒரு பாப்புலாரிட்டி கிடைக்கும் ஒரு பப்ளிசிட்டி கிடைக்கும் முதற்கட்ட கருத்தாவும் எடுத்துக்கிறேன் திரு ராஜீவ்காந்தி